மாதிரி மீனாட்சி சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம் இன்றைக்கி வாழைப்பூ முருங்கைக்கீரை பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக வாழைப்பூ எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு லைட்டாக கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கை அளவு முருங்கைக்கீரையை நல்லா அரிசி கழுவின தண்ணியில் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் நல்லா பிணைஞ்சி தேய்ச்சி கழுவிடணும் இது தண்ணியிலே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முருங்கைக்கீரை நல்லா அயன் அதனால் பொரியல்களில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம வாழைப்பூ வெங்காயெல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் வாழைப்பூவை கொஞ்சம் குட்டி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஐம்பது தோரம் பருப்பு அளவு கிட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் எப்படி ஊறி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா சுத்தமாக கழுவணும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு குக்கர் வச்சு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னா கொஞ்சோண்டு கடுகு கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் ரெண்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மிளகாவத்தில் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ மிளகாவத்தலும் நல்லா பொரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சு கலர் மாறணும் மிளகாவத்தலோட கலர் இப்போ மிளகாவத்தல் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கணும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா வெங்காயம் கண்ணாடி மாதிரி ஆயிடணும் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆன ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைப்பூவை சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு நல்லா சேர்த்துப்போம் இது எதையுமே நான் வந்து எப்பவும் பொரியல் செய்கிற மாதிரி கிளற போகிறதில்ல அப்படியே ஒவ்வொரு பேட்டராக தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ வாழைப்பூ சேர்த்துட்டோம் நொக்கி வச்ச எல்லா வாழைப்பூவுமே சேர்த்தாச்சு இப்போ வாழைப்பூ வந்து நல்லா அந்த அடியில் சூடு ஏறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அலசி வச்சுருக்க கீரையும் சேர்த்துருவோம் அந்த கீரையில் உள்ள தண்ணியே வந்து இந்த பொரியலுக்கு நம்மளுக்கு சரியாக வரும் இருந்தாலும் நம்ம தண்ணியை கொஞ்சம் வடிச்சுட்டே சேர்ப்போம் பத்தாட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி தண்ணி அதிகமாகிடும் இப்போ எல்லா கீரையுமே ஃபுல்லாக சேர்த்தாச்சு கீரையை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கணும் கீரையை ஃபுல்லாக சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிண்ணத்தில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு அதை அந்த ஊற வச்சுருக்க தண்ணியோடையே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியோடையே நம்ம இப்போ அந்த பருப்பை ஃபுல்லாக சேர்த்துக்குவோம் இப்போ எதையுமே கிளற போகிறது கிடையாது நம்ம அப்படியே தான் விசில் வைக்க போகிறோம் இப்போ டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பை சுற்றி உள்ளே படுற மாதிரி போடணும் அப்போ தான் அந்த தண்ணிக்கு கரையும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி பற்றாத மாதிரி தெரியுது அதனால் நான் கொஞ்சோண்டு மேலாக்கில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் இதையும் மேலே இன்னொரு பேட்டராக சேர்த்துக்கணும் இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு குக்கரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஒரு விசில் வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஏற எடுத்து விட்டுருவோம் உடனே திறந்துடணும் எந்த பொரியல்னாலும் அப்போ தான் குழஞ்சி போகாமல் இருக்கும் வா இங்கே பாருங்கள் தேங்காவோட கலர் பருப்போட கலர் எதுவுமே மாறலை கீரை எல்லாமே அப்படியே இருக்குது 
எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பார்க்கவே அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கரண்டியை போட்டு படக் படக்குன்னு வேகமாக கிண்டிடக்கூடாது தண்ணி இருக்கான்னு சாச்சு பார்த்துக்கோங்க தண்ணியும் கிடையாது சுத்தமாக இப்போ இதை நல்லா நம்ம ஒரு கரண்டியால் பூ போல் மெதுவாக கிளறணும் ரொம்ப கெ கிளறினீங்கன்னா கூட்டு போல் ஆகிடும் பருப்பெல்லாம் குழஞ்சி இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு மெதுவாக பிரட்டி விடணும் வாழைப்பூலாம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் பருப்பு முருங்கைக்கீரெல்லாம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எதோட கலருமே சேஞ்ச் ஆகலை நம்ம வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்தளவு கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் சாப்பிட வாங்க எங்களோட இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை அமுக்குங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்டை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்